ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಂಡಳಿ ಬಿಟ್ಟಂತ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅದರೊಳಗ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎರಡು ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಬಹಳ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ ಘಟಕಕ್ಕ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಸಾರಿ ಮೂರು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ರಚನೆಗಳ ಘಟಕಕ್ಕ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾರ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಏನಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ ಕಚ್ಚಾ ಭಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಎಷ್ಟ್ರ ಹಾಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಹೆಂಗ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕೈತಿ ನೋಡಿರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಹಾಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಪೇಜ್ ನೋಡ್ರಿ ಕಚ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಫಾರ್ ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಒಂದ್ ಪೇಜ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಪೇಜ್ ಮೂರು ಪೇಜ್ ನಾಲ್ಕು ಪೇಜ್ ಈ ತರ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನಲ್ವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಚ್ಚಾ ಭಾಗ ಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಹಾಗಾಗಿ ಆತಂಕ ಪಡೋ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ರಪ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈಸಿ ಐತೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಐತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ನಲ್ವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಡಿಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಈಸಿ ಇತ್ತು ಏನ್ ಟಫ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕಿಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗೈತಿ ಅಷ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದು ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ವೈ ಇಸ್ಕೋಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯನ ಬೆಲೆಗಳು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಪೈ ವಾಯ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಟು ವಾಯ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಟು ಪೈ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ವಾಯ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಪೈ ವಾಯ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಟು ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮೀಕರಣ ಕೊಟ್ರ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ ಇದರೊಳಗ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ಬೆಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಮೀಕರಣ ಸರಿ ಹೊಂದತೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರ ಸರಿ ಹೊಂದುವ ಅಂದ್ರ ಎಡಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗ ಎರಡು ಸಮಾಗ ಉದಾಹರಣೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಐದು ತುಂಬ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಐದು ತುಂಬಿರಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅದ ಟೂ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ವಾಯ್ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಎರಡು ತುಂಬಿದ್ರ ಬಲಭಾಗ ಎಷ್ಟೈತಿ ಹದಿನಾರು ಎರಡು ಐಲೆ ಹತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರೇಳೆ ಆರು ಹತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋರಿಂದ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಹದಿನಾರು ಈಜಿಕೋಲ್ ಟು ಹದಿನಾರು ನೋಡಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಈಜಿಕೋಲ್ ಟು ಬಲಭಾಗ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಐದು ವಾಯ್ ಬೆಲೆ ಎರಡು ತುಂಬಿದ್ರ ಈ ಸಮೀಕರಣ ಸರಿ ಹೊಂದತೈತಿ ಇದು ಒಂದೇ ಉತ್ತರನ ಸರಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಇರ್ತೈತಿ ಇದು ಒಂದೇ ಉತ್ತರನ ಸರಿ ಬಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಮೂರು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ಪೈ ವಾಯ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಯ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ಏಟ್ ಮತ್ತು ಟು ವಾಯ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ನ ಬೆಲೆಗಳು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ ತ್ರೀ ವಾಯ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ಪೈ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ಫೋರ್ ವಾಯ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ಪೈ ವಾಯ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಪೈ ವಾಯ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಂಗಿಲ್
ವಾಯು ಬೆಲೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಾ ಈಗ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ಬೆಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಐತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮೂರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆನೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ಫೈವ್ ವಾಯ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಆಮೇಲೆ ತರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಈ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಆಧಾರ ಸ್ವರೂಪವು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಈ ಸಮೀಕರಣದ ಆಧಾರ ಸ್ವರೂಪ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಆಧಾರ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಧಾರ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಭಾಗವನ್ನ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸಮ ಮಾಡೋದು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನ ಇಡಬಾರ್ದು ತೋರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಗಾತಾಂಕಗಳ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಚರಾಕ್ಷರಗಳ ಗಾತಾಂಕಗಳ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಗಾತಾಂಕ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಗಾತಾಂಕ ಜೀರೋ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸುಲಭೀಕರಿಸೋಣ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಕೆಟ್ ಒಳಗಿನ ಪದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನ ಪದ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ನಾಲ್ಕೈಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಮೂರಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಎಡಗಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗ್ತೈತಿ ಬಲಭಾಗ ಸೊನ್ನೆ ಆಯ್ತು ಬಲಭಾಗ ಸೊನ್ನೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಆದ ಸ್ವಲ್ಪಕ್ಕೆ ಬಂತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ರಿ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳು ಐಕ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ರೇಖೆಗಳಾಗಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜೋಡಿಯ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಐಕ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ರೇಖೆಗಳಾಗಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಮೂರ್ ತರ ನಕ್ಷೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಒಂದು ಛೇದಿಸ್ತಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಐಕ್ಯ ಆಗ್ತಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾಂತರ ಆಗ್ತಾವು ಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಏನಾದ್ರು ಐಕ್ಯಗಳು ರೇಖೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಾರ ಐಕ್ಯಗಳು ರೇಖೆಗಳು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನೈತಿ ಎ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟು ಈಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಬಿ ಟು ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಸಿ ಟು ಇವು ಮೂರು ಸಮ ಆದ್ರೆ ಅದು ಐಕ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜೋಡಿಯ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ ಜೋಡಿ ಇದು ಮೂರು ಸಮ ಆಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ತ್ರೀ ಇದು ಎ ಒನ್ ಎ ಟು ಇದೆ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ತ್ರೀ ಟೂ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಸಮ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಟೂ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಎ ಒನ್ ಎ ಟು ಇದು ಬಿ ಒನ್ ಬಿ ಟು ತ್ರೀ ಅಪಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಅಂದ್ರ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಐತಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಆಗ್ತೈತಿ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಎರಡು ಒಂದ್ಲೆ ಎರಡು ಎಳ್ಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಬಂತು ಮೂರು ಒಂದ್ಲೆ ಮೂರು ಎಳ್ಳೆ ಒನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಒಂಬತ್ತೊಂದ್ಲೆ ಒಂಬತ್ತೇಳೆ ಒನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ ಜೋಡಿಗಳ ಐಕ್ಯಗಳು ರೇಖೆಗಳಾಗ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈ ಜೋಡಿ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಐಕ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ರೇಖೆಗಳಾಗಿವೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲ ಹದಿನೈದು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೂರ ಆರು ಆದರೆ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹದಿನೈದನೇ ಪದವು ಆಪ
ಎಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೂರ ಆರು ಈ ಸೂತ್ರ ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ರ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೂರ ಅರವತ್ತೈದ್ರೊಳಗ ನಾಲ್ಕನೂರ ಆರು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಹದಿಮೂರು ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪದ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇದನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎನ್ನೇ ಪದ ಕಂಡಿಡ ಸೂತ್ರ ಬರೆದು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎ ಟ್ವೆಂಟಿ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಡಿ ಹಿಂಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎನ್ನೇ ಪದ ಕಂಡಿಡ ಸೂತ್ರದೊಳಗೆ ಎನ್ನಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೊದಲ ಪದ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ನಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬೆಲೆ ಎ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಒನ್ ಐದರ ಒಂದು ಕಳೆದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಎ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಎ ಟು ಒಂಬತ್ತರ ಐದು ಕಳೆದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತರ ಒಂದು ಕಳೆದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಎಪ್ಪತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡಿಸಿದ್ರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅಥವಾ ಏನು ಇತ್ತು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಒಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬೆಲೆ ನಾಲ್ಕು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಎಪ್ಪತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡಿಸಿದ್ರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಮ ಏಟ್ ಕೋಮ ಹನ್ನೊಂದು ಕೋಮ ವೈಗಳು ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅನುಕ್ರಮ ಪದಗಳಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ ಬೆಲೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಯಾವ ಎರಡು ಬೆಲೆಗಳು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ ಬೆಲೆಗಳಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಒಂದು ಆ ಲೆಂದಿ ಮೆಥಡ್ ಐತಿ ಒಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಲೆಂದಿ ಮೆಥಡ್ ಏನ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಗ ಎರಡನೇ ಪದ ಐತಲ್ಲ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡನೇ ಪದ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಎರಡನೇ ಪದ ಎಷ್ಟೈತಿ ಎಂಟು ಇದು ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಐತೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಪದ ಐತಿ ಮೂರನೇ ಪದ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀವಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಸಾರಿ ಟೂ ಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಡಿ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ಸಮೀಕರಣ ಎರಡು ಇದನ್ನ ಸುಲಭೀಕರಿಸಿ ಕಳೆಯಲಾಗಂದ್ರೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವು ಇದು ಮೈನಸ್ ಡಿ ಹನ್ನೊಂದ್ರಾಗ ಎಂಟು ಕಳೆದ್ರ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಡಿ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಸುಲಭೀಕರಿಸಿ ಎ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಎ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಎಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದದ ಮುಂದಿನ ಪದ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಂಟು ಮೂರು ಹನ್ನೊಂದು ಇದರ ಮುಂದಿನ ಪದ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಹನ್ನೊಂದು ಮೂರು ಎಷ್ಟಕ್ಕತಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಗ್ತೈತಿ ಇದೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದದ ಹಿಂದಿನ ಪದ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪದದೊಳಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಸಹ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟರ ಮೂರು ಕಳೆದ್ರೆ ಐದು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಇದು ಎ ಬೆಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಬೆಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೂರನೇ ಪದ ಡಿ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಐದು ಮತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಐದು ಮತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇವುಗಳ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎಂಟು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪೇಜ್ ಒಳಗ ಓದುಗನಿಗೊಂದು ಸೂಚನೆ ಅಂತ ಐತಿ
ಮೊದಲನೇ ಪದ ಕೊನೆ ಪದ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲ ಎನ್ ಪದಗಳವರೆಗೆ ಮೊತ್ತ ಕಂಡಿಡ ಸೋತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರಿ ಆಗ್ತತಿ ಇದು ಅಲ್ಲ ಎನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇದು ಅಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ಎನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಇದು ಸರಿ ಐತಿ ಇದು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರ ಇದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲ ಎನ್ ಪದಗಳನ್ನು ಮೊತ್ತ ಕಂಡಿಡ ಸೂತ್ರ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ಎನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಇದು ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬರೆದ್ರೆ ನಡೀತೀವಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಏಟಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಈ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಮೂಲಗಳು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಬೈ ನೈನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ ಬೈ ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಏಟಿ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಬೈ ಟು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಬಿಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂಲಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಈ ಸಮೀಕರಣ ಬಿಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಯಾವ್ದೇ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರ ಮೊದಲ ಈ ಸಮೀಕರಣ ಬಿಡಿಸೋಣ ಮೈನಸ್ ಏಟಿ ಒನ್ ಬೆಳಗಡೆ ಕಳಿಸಿರೋ ಪ್ಲಸ್ ಏಟಿ ಒನ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜೊತೆ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಿಸ್ತತಿ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿರ್ ಭಾಗಿಸ್ತತಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟಿ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬಲವಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಏಟಿ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಏಟಿ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಅಪಾನ್ ನಾಲ್ಕರ ವರ್ಗಮೂಲ ಎಷ್ಟಂದಂಗೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಂಬತ್ತೊಂದರ ವರ್ಗಮೂಲ ಒಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕರ ವರ್ಗಮೂಲ ಎರಡು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಗಮೂಲ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರ್ತತಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿರ್ತತಿ ಹ್ಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಬೈ ಟು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್